ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഇലവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണേ നോക്കാം ഇൻ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആൻ ആർക്ക് സബ്ടെൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് ദ സെന്റർ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദി ആർക്ക് അപ്പൊ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ട്വന്റി വൺ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആർക്ക് സെന്ററിലേക്ക് സബ്ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സെന്ററിന് ഒ എന്ന് കൊടുക്കാം ആർക്കിന് എ ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതാം റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനർ ആർക്കാണ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ആർ നമുക്കറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തീറ്റ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈ നമുക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ആർ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി സിക്സ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി എന്ത് കട്ട് ചെയ്യാം സെവനും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് ഈ സിക്സും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്ടർ ഫോംഡ് ബൈ ദി ആർക്ക് ഈ ആർക്കിൽ ഇവിടെ ഫോം ആകുന്ന ഇതിൻ്റെ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ദ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർക്കിൻ്റെ ഈ ആർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ ഈ ആർക്ക് വരുന്ന ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എഴുതണം തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തീറ്റ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ സീറോയും സീറോയും ക്യാൻസലായി സിക്സ് സിക്സ് ആർ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ വീണ്ടും ഈ ത്രീയും സിക്സും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ടു ആവും ഈ ടൂവും ട്വൻറ്റി ടു കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇലവൺ ആവും ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഇലവൺ വൺ ടു വൺ ടു ടു തേർട്ടി വൺ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ടു തേർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ദി കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് അതായത് ഇവിടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഈ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെയുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടറിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഏരിയ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ 
അപ്പോൾ ഒ എ ഒ എയും ഒ ബിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ഒ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ എ ബി ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇനി ബൈ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം എക്സ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ആണ് മൂന്ന് ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഈക്വലേറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ദേർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി ഈസ് ആൻ ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എളുപ്പം കിട്ടും സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ടു തേർട്ടി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഇനി സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം ഏരിയ ഓഫ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് മൈനർ സെഗ്മെൻ്റ് ആണല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് മൈനർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇക്വേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് സെക്ടർ ഈസ് ടു തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി നമുക്ക് വേണേൽ ഇവിടെ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടു